തമിഴിലെ മികച്ച ത്രില്ലർ സിനിമകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോകളിലുമായി പത്ത് സിനിമകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടത് ആ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട ശേഷം ഒരുപാട് പേർ നല്ല അഭിപ്രായം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സിനിമകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അഞ്ച് സിനിമകൾക്ക് പകരം ഇരുപത്തിയൊന്ന് സിനിമകളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തമിഴിലെ മികച്ച ഇരുപത്തിയൊന്ന് ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ വിശേഷവുമായി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കാർത്തിക് നരേൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ധ്രുവങ്കൾ പതിനാറ് എന്ന ചിത്രമാണ് ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ റഹ്മാൻ യാഷ്മിക ആനന്ദ് എന്നിവരെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു റഹ്മാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ കഥാപാത്രം തൻ്റെ അടുത്ത് കരിയർ അഡ്വൈസിനായി വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് തൻ്റെ സർവീസിലെ ഒരു കേസിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചിത്രം കഥ പറയുന്നത് തമിഴിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ത്രില്ലർ സിനിമകൾക്കിടയിലാണ് ധ്രുവങ്കൾ പതിനാറ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ ആനന്ദകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് സിരീഷ് ശരവണൻ ബോബി സിംഹ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച മറ്റൊരു ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് മെട്രോ ഒരു ചെയിൻ സ്നാച്ചിങ് റോബറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം കഥ പറയുന്നത് ഒരു ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ നല്ല വേഗതയോടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം വലിയ ട്വിസ്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല എൻഗേജിങ് ആയി തന്നെ കാണാവുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് തമിഴിലെ നല്ല ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങളിൽ പെടുത്താവുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അരുൺ വിജയയുടെ മറ്റൊരു ഗംഭീര ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് കുട്ടൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ അറിവഴകൻ വെങ്കിടാചലമാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു മെഡിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സ്റ്റോറി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ മറ്റൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് സഗ മുരുകേ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ പൊതുമുഖങ്ങളാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ വളർത്തമ്മയെ കൊന്നവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്ത് ജയിലിലാവുന്ന കതിർ സത്യ എന്നിവർ ജയിൽ ചാടുന്നു പിന്നീട് അവരെ പിടിക്കാനുള്ള ജയിൽ വാടൻ്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമ പറയുന്നത് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് സഗ തീർച്ചയായും ലഭിച്ച പരിഗണനയേക്കാൾ കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രം പോലീസ് സ്റ്റോറികൾക്ക് തമിഴിൽ യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ല സത്യ എന്ന പോലീസുകാരന് തൻ്റെ സർവീസ് പിസ്റ്റൽ നഷ്ടമാവുകയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് എട്ട് തോട്ടകൾ സോളിഡായ തിരക്കഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നായകൻ്റെ പ്രകടനവും അനാവശ്യമായ പ്രണയരംഗങ്ങളും ഒരു നെഗറ്റീവായി തോന്നാമെങ്കിലും മിഷ്കിൻ്റെ സഹസംവിധായകനായിരുന്ന ശ്രീഗണേഷ് അതിനെല്ലാം മറികടന്ന് നല്ലൊരു ത്രില്ലർ ചിത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാക്കമുട്ടൈ ആണ്ടവൻ കട്ടള എന്നീ നല്ല സിനിമകൾ ഒരുക്കിയ എം മണികണ്ഠൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് വിദ്ധാർത്ഥ് ഐശ്വര്യ രാജേഷ് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് കുട്ടമേ ദണ്ഡണെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഫ്ലാറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകത്തിന് വിദ്ധാർത്ഥ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം സാക്ഷിയാവുന്നതും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ നല്ലൊരു ക്ലൈമാക്സ് സസ്പെൻസും ചിത്രത്തിലുണ്ട് കാണേണ്ട സിനിമയാണ് കുട്ടമേ ദണ്ഡണെ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നയന്താര കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ഇമേക്ക നൊടികൾ നയന്താരെ കൂടാതെ അധർവ അനുരാഗ് കശ്യപ് എന്നിവരും ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അജയ് ഗുണമുത്ത് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേക്ക നൊടികൾ ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ ബേസ്ഡായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത് നന്നായി ത്രില്ലടിച്ച് തന്നെ ഈ ചിത്രം കാണാനാവും അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സിനിമ കുറച്ച് പഴയ സിനിമയാണ് എന്നും നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചേരൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്ന എന്നിവർ അഭിനയിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് മുറൻ ചേരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി വഴിയിൽ കുടുങ്ങുകയും പിന്നീട് പ്രസന്നയുടെ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിനൊരു ലിഫ്റ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രസന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്ന അർജുൻ എന്ന കഥാപാത്രം പിന്നീട് കാറിൽ വെച്ച് ഒരു ഡീൽ സംസാരിക്കുന്നിടത്താണ് ചിത്രം പുരോഗമിക്കുന്നത് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയ കാലം കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ഈ സിനിമയും റോഹിൻ വെങ്കടേശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് കലയരശൻ ശിവദ എന്നിവർ
ഷെലക് ഹോംസ് വാട്സൺ എന്നിവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയത് വിശാലും പ്രസന്നയുമാണ് അതീവ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിലൂടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയി തന്നെ മുന്നേറുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മിഷ്കിൻ്റെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും ചിത്രത്തിന് ഗുണകരമായി വന്നിട്ടുണ്ട് തമിഴിലെ ഏറ്റവും നല്ല ത്രില്ലർ സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് തുപ്പരിവാലൻ മക്കൾ സെൽവൻ വിജയ് സേതുപതിയും ഗായത്രി നായിക നായകന്മാരായി രഞ്ജിത് ജയകോടിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് പുരിയാത പുതിർ നായകൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു അജ്ഞാതനായ ബ്ലാക്ക് മെയിലറിൽ നിന്നും കാമുകിയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉദ്യോഗജനകമായി തന്നെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത് അത്യാവശ്യം സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ചിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ത്രില്ലർ സിനിമ തന്നെയാണ് പുരിയാത പുതിർ തമിഴിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗ് ആയ യുവ നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കതിർ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള കതിർ നായകനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് കിറുമി ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാം എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ക്ലൈമാക്സാണ് കിറുമി എന്ന സിനിമയുടെ അത് വ്യത്യസ്തത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും കാണാവുന്ന നല്ലൊരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് കിറുമി മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ദുൽഖർ സൽമാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ഹിറ്റടിച്ച സിനിമയാണ് കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ ദുൽഖറിൻ്റെ നായികയായി എത്തിയത് ഋതു വർമ്മയാണ് ഈ സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ചിത്രം നൽകുന്നുണ്ട് ചെറിയ സർപ്രൈസുകളൊക്കെയായി രസിച്ചിരുന്ന് കാണാവുന്ന സിനിമയാണ് കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ ഗൗതം മേനോൻ്റെ പെർഫോമൻസ് തകർപ്പനായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിലെ നായകന്മാർക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വിജയമായി മാറിയ തമിഴിലെ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് തീരനധികാരമുണ്ട് കാർത്തി എന്ന നടന് തുടർ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കിയ ചിത്രമാണിത് ഈ സിനിമയെ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും തമിഴിലെ ത്രില്ലർ സിനിമകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തെ വിട്ടുകളയാനാവില്ല കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണുക തീരനധികാരമുണ്ട് കമൽഹാസനും ഗൗതം മേനനും ഒന്നിച്ച രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് വേട്ടയാട് വിളയാട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകളുടെ തിരോധാനവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിനായി എത്തുന്ന ഡി എസ് പി രാഘവനെയും മുൻനിർത്തി കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം ലക്ഷണമൊത്തൊരു സൈക്കോ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക വേട്ടയാട് വിളയാട് ദ ടാലൻറ്റഡ് മിസ്റ്റർ റിപ്ലൈ എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവ ശങ്കർ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് വിജയ് ആൻ്റണി നായകനായി എത്തിയ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് നാൻ സലീം എന്ന പേരിൽ ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നീടൊരു സീക്വലും ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി ത്രില്ലർ പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴ് സിനിമയിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായി ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന വ്യത്യസ്തമായൊരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ജി വി വി ജെ ഗോപിനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വെട്ടിയാണ് വ്യത്യസ്തത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടുനോക്കാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ജി വി കോമഡി വേഷങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയിച്ച വിവേക് എന്ന നടൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് വെള്ളയ്പൂക്കൾ ഒരു റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് തൻ്റെ മകനോടൊപ്പം അമേരിക്കയിലേക്ക് താമസം മാറേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ വെച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ കുറ്റാന്വേഷണ വൈദഗ്ധ്യം പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് വെള്ളയ്പൂക്കൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ മറ്റൊരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് പവേൽ നവഗീതൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഭീവൺ മർഡർ കേസ് റാം അരുൺ വിഷ്ണുപ്രിയ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മർഡർ കേസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു സസ്പെൻസ് ഫാക്ടർ അവസാനം വരെ നിലനിർത്താൻ ചിത്രത്തിനാവുന്നുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമയെ തോന്നി നിങ്ങളും കണ്ടു തന്നെ വിലയിരുത്തുക നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ അവസാനത